英儿，奴婢在。蠢笨的丫头，这么热的天气扇个扇子也偷懒，好吃懒做的，你是想憋死吗？嘉、啊、妃，一个宫女干活不利索，何必动肝火？哟，妹妹不过是教训一个丫鬟罢了。贤贵妃有什么可心疼的呀？皇上驾到！臣妾请皇上安。皇上万安。嗯。天这么热，怎么在这儿说话呀？啊，臣妾正在和贤贵妃说笑呢。嗯。皇上去看七阿哥。是啊，这永从啊，乖巧可爱，朕一日不见就想念的紧啊。臣妾的八阿哥也想念他的哥哥呢，这臣妾正要带他去给皇后娘娘请安呢。嗯。哎呀，什么声音啊？皇上，好像是哪个宫女挨了打，脸上受不住疼呢。啊，是臣妾管教不严，有的人叨扰了圣驾。闭嘴。是。朕与皇后一向宽仁待下，从未听说打宫女忍不住疼的。锦中。带上来瞧瞧，这。皇上，便是他了。生的倒是挺伶俐的，站在这凌霄花下，倒有几分像你的模样。皇上，奴才说句不知轻重的话，这宫女是有福气。眉眼间还真有几分像贤贵妃娘娘啊，只是无论怎么都比不上娘娘的端贵之气。嗯，你还愣着干什么？还不快给皇上请安！奴婢请贤宫宫女英儿给皇上请安。英儿？哪个英儿？奴婢姓魏，本名燕婉，便是粮食燕婉的燕婉。英儿。是主儿赐奴婢的名字，用的是樱花的樱。这脸上红一块，是被拧的吧？不，主儿下手轻，是奴婢肤色白，才显得红了一块。不安分的丫头，本宫不过是看你蠢笨不会伺候，才轻轻拧了你一下。你平白的做出这副样子来，想给谁看啊？这手上的伤也是轻轻一拧拧出来的吗？皇上，臣妾知罪了。臣妾不过是孕中急躁，才才动手打了他。这新伤旧伤相叠，不只是有孕时动的手吧？皇上，你说你叫婴儿。是嘉妃给你起的名字。主赐奴婢名，是对奴婢的厚爱。放肆！你明知道贤贵妃从前的闺名是青英，你还给她起这样的名字，实在无礼。皇上，臣妾是无心的，臣妾没有想到这一层啊。以后你不必叫英儿了，叫回你的本名燕婉，也不必再回启祥宫了。是。粮食燕婉，你读过书啊？前几年，奴婢在纯贵妃宫里侍奉过大阿哥，跟着读过几句书。当时皇上还跟奴婢说过话。奴婢如今已经二十二岁了。皇上，燕婉这个年纪离宫归家也是好的，要不然皇上再给燕婉许个婚，像侍卫什么的。也好安慰他这些年在宫里受的苦楚。如意啊，朕瞧他还算是伶俐，可待到御前当个宫女，你觉得如何？不如问问燕婉姑娘。魏燕婉，你不必害怕，大胆说，是不是想让皇上放你出宫许个婚？贤贵妃问你话呢。奴婢自进宫以来，一切都是皇上的。奴婢
也侍奉皇上左右。好，金钟啊，待他到御前，好好教他规矩。这，皇上。怎么，不想放人呐？臣妾不敢。你不必去长秋宫了，回你自己宫里，好好思过。下去。臣妾告退。皇上，那奴才先带燕婉姑娘回养心殿。好。嗯。皇上。您很抬举魏延婉。嘉妃欺负他，是有意折辱你。朕把他调到御前，嘉妃就明白朕的心意了，以后就不敢这么肆意妄为了。臣妾谢皇上。朕同你去长春宫吧。臣妾觉得有点累，想歇一歇，过会儿再去。也罢。主想什么呢？是在想嘉妃拿你明辉做文章的事儿，还是在想皇上安排魏燕婉进御前的事儿啊？都不是啊，是想起凌云彻的托付。魏燕婉算是出了启祥宫了，可凌云彻跟他，也怕是难了。可皇上若是看上谁，大可直接下旨收了他。何必让人教他御前宫女的规矩呢？不过也是，奴婢瞧刚才魏燕婉那个样子，主有意提示林侍卫，竟是拦也拦不住。以前余主也说过，这魏燕婉对皇上是动过心思的，这回恐怕是。今天这事儿啊，你还是去知会一声凌云彻。是，可是告诉他也于事无补，凌云彻是留不住他了。但愿凌云彻不会像上次那样苦恼。